妈回来，记住千万不要乱跑啊！妈妈一定尽快赶回来。站住啊！这小哑巴跑得可真快啊！走，去那边。哎，哎，哎，哎，婷婷，婷婷，啊，婷婷，妈妈找了你十年，不管找多久，妈妈一定会找到你的。恭迎家主，参见家主，天赐哥哥，你也来了。我陪李总来星城，顺便过来看看你。妈，据我调查，婷婷很有可能就在星城。你说的是真的？您再给我几天时间，我一定带婷婷回来找你。如果这次能找到婷婷，以后李氏集团，我就能放心的交给你和婷婷了。嗯、把外卖给我就行了，这里不让外卖上楼。嗯，对不起，可以让我看一下你的订单吗？干什么？比比划划的想干啥？嗯嗯、你他妈什么意思？我还能拿错不成？放开！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
妈不会丢下婷婷，快走，妈妈背着你。啊！站住！站住！这小哑巴跑得可真快呀、啊！走，去那边，走。真他妈晦气，拉个屎都拉不安生。早知道，在小村那过夜了。哎哎哎哎！婷婷，婷婷。天天、啊，天天、啊，妈妈一定会找到你的。妈，你怎么来了？怎么回事？这是你的人吧？合伙欺负一个不会说话的小姑娘，你就是这么管理的？你这个总经理是不想干了吧？你就是这么管理的，你这个总经理是不想干了吧？我告诉你啊，下不为例。妈，我知道了，不会再有下次了。哼，哎，嗯，你派人去查查刚才那个小女孩。妈，哪有这么巧的事情？哎、插什么嘴？我的事用你安排吗？行了，对不起，是妈态度不好，可能是我太想婷婷了。思婷说的对，哪儿有那么巧的事啊？妈，你放心，我一会儿就安排人去把那个小姑娘找回来。好。难道是那个哑巴？小哑巴，哎，小哑巴，你今天回来怎么这么早啊？哎、啊，小哑巴，回来了，我们一起玩啊！就是。你们快松开，不然被我爸爸看见，饶、嗯、不了你们。你爸那个老东西没在家呀？我刚好想知道哑巴是怎么叫的。老大，一会儿玩完了，也让我跟小哑巴玩玩。我想跟小哑巴一起玩皮筋儿。你放心，咱哥俩今天就玩了个痛快。你给我回来了，小哑巴，你还想跑啊？老二，把门给我开好了，我玩完了我叫你。别皮，真皮。啊、小哑巴，别跑啊！你叫啊，叫的越大声就越带劲。那、啊，你们这帮混蛋！啊啊啊！你个老不死的，你他妈找死啊你！你欺负婷婷，老子跟你拼了！啊！老不死的，你个老不死的，你个老不死！追你！开门鬼！你给我等着！起来，快点走了！给老子滚！你等着，老子跟你们拼了！嗯。爸爸，你也吃。乖，你先吃。我不饿，婷婷啊，辛苦你了。婷婷不怕苦，只要钱攒够了，爸爸就陪婷婷一起去找妈妈，好不好？嗯。嗯放心，我会陪你一起去找妈妈的。嗯。小哑巴，拿着这些钱去给你爸爸过好日子吧。怎么，拿着这么多的钱，难道不好吗？你叫什么名字啊？走，去跟紧他们，看看他们到底要干嘛。不管找多久，妈妈一定会带你回家。<笑>
见。李总，今天有消息了。婷婷，你刚才不应该什么话都跟人说的，万一招来当年抓你的人怎么办？爸爸，我看那个姐姐不像是坏人。现在这世道，坏人太多了，你呀、啊、太单纯。不行，这事我越想越不对劲。婷婷，咱们回家收拾收拾，我那攒的钱也够了。明天我就带着你去找妈妈去。停车！停车！怎么了，李总？我好像看见婷婷了，但一转眼就不见了，啊、是不是我的幻觉？李总，可能是您太想婷婷了。没事，咱们一会儿就能见到她了。好。天赐哥哥，妈，什么事儿啊？这么着急找我？我找到婷婷了，李总让我接上你，咱们一块去找她。真的吗？那真是太好了。婷婷，水我已经烧好了，你去洗个澡。爸爸，东西都收进袋子里了，你也休息一下。哎，婷婷。能碰上你，真是我的福气老先生，请问您是十年前收养了一个不会说话的小女孩吗？不是，你们找错人了。哎，能让我们看一下你女儿吗？行吗？你想干什么？我要报警了！哎，你这人，老先生，爹、啊、我想看看外面是谁啊？怎么这么吵？这就是你的女儿，婷婷。婷婷啊，明天咱们就要离开这儿了。走之前，咱俩抓紧把事办了吧。爸爸，这是怎么回事？办什么事儿？哎，还叫爸爸呀？婷婷啊，以后啊，要改口叫我老公了。啊，爸爸，我是你女儿啊！嘿嘿嘿嘿嘿，什么屁女儿？你是不是捡回来养大当媳妇的婷婷啊？啊！啊，好香啊，婷婷啊！你知道这么些年我憋了多久啊？啊！婷婷，叫腾勇。一会儿你再好好的叫爸爸啊！宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿不怕，这样就对了嘛。一会儿有你好好舒服的时候。哎呀啊！哎，别跑，别跑！天赐，前面怎么回事啊？你给我站住！你站住！死丫头，给我站住！走，跟爸爸走！你让不听话，跟爸爸走！走！你个死丫头，我让你不听话，不听话！住手！嗯，你算老几啊？别在这碍老子的事！哎哎哎呦！哎呦我操！怎么是你？老子跟你拼了！啊！哎呦！哎呦我操！嗯嗯，你们是跑。哎，你醒了？哎，别动，坐着
，谢谢你救了我，真的太感谢了。谢谢我呀，<笑>不客气，真是苦了你了。来，这是我给你做的汤，先喝了暖和暖和。好喝吗？嗯。<笑>哎呀，你看你这头发乱的，跟个小鸡窝似的。我帮你梳梳好吗？好了，真好看，快看看，妈妈变得好不好看谢谢您，我还不知道您的名字呢。我，我妈，妈，告诉你个好消息，方叔叔来新城了。哦，老方来了，还真是啊，女大不中留了。妈，你说什么呢？我这心里只有您，就没有你的天赐哥哥了。妈，好了。我们就不吵这个小姑娘休息了。我正好准备了方叔叔最爱吃的月饼，你要不要跟我一起去？好，哎，你一会儿给他也拿点嗯，好好休息啊。嗯，走吧。刚刚那个阿姨好温柔，好像妈妈呀。李总你好啊，方总啊。怎么有空来我们新城了？我是特意为了天赐和思婷的婚事来的。放心吧，他们的事儿啊，我都安排好了。等他们一结婚，新城这块我就打算都交给思婷了。到时候天赐可不能欺负我女儿啊！哈哈哈哈哈哈！怎么会？以后就是一家人了。对了，我给婷婷准备了一点聘礼，粉色之心粉钻一颗。新城光明山别墅三套，湾流 G 七百私人飞机一架，价值三十亿的思婷号游艇一艘，黄金九万九千九百九十九斤，外加一百亿现金，以及方氏集团百分之十的股份。李总，你可还满意？婷婷啊，你方叔叔为了你可是伤筋动骨了呀，怎么样，这些还满意吗？妈，你说什么呢？我在乎的是天赐哥哥，又不是这些彩礼。妈，你觉得合适就好了，对吧，天赐哥哥？<笑>好，李总把他最宝贵的女儿都交给天赐了，我们方家也不能太小气。嗯、我年纪大了，李家这些产业以后都是要交给你，还有婷婷的。妈，你真好，乖。乖对了，思婷，我去公司处理点事儿。你替我照顾好楼上的小女孩，等我回来有些事，我要问她。您放心，我会照顾好她的。您放心，我肯定会帮您照顾她的姐姐，谢谢你，谢谢你救了我。这里住的还习惯吗？这里非常好，我的东西用的也还好吧。嗯嗯，谢谢姐姐。可是你看看，<笑>这些东西是我妈买给我的，凭什么住着我的地方，穿着我的衣服，还用着我的东西？凭什么？<笑>不要再让我看见你，否则下次就不会再松手了。妈，您辛苦了。没事儿。你明天去公司把后面的相关文件办了就行了。好的，妈妈。那个小姑娘呢？哪个小姑娘？就是天赐救回来那个小姑娘啊。哦，她她已经走了、呃。走了？嗯。我不是让你把她留住吗？她要走，你怎么不跟我说一声呢？跟您说也没用了，妈妈。什么叫没用啊？我走之前怎么跟你说的？我交代的事，你现在就这么办是吗？妈。他跟我们非亲非故的，只是我们路上看见。你还敢狡辩？你不知道那个小姑娘她不会说话吗？她万一再遇上什么危险怎么办？
天赐、哎，辛苦你去看看能不能把他找到。如果他真的找到了他家人，那就算了；如果没有，你看能不能把他带回来。是，李总。你真是太令我失望了。你是上次见面的那个李总，少废话，帮我办件事。找我办什么事啊？我要你把那个哑巴弄走，弄得越远越好，最好啊，从这个世界上永远消失。李总，我也想啊，可是现在我也不知道他去哪儿了。温斯顿酒店三九零幺里边还有个皮箱，是你的酬劳。啊，谢谢李总，一定保证完成任务。哈哈哈哈哎，婷婷宝贝儿。你还是逃不出爸爸的手掌心，婷婷，爸爸来了。哈哈哈哈我看见你就觉得你恶心，就像一条流浪狗一样，一样下贱。我现在给你一个选择，要么立马给我滚出林家，要么我就送你回你爸爸那儿去。以后。不许再踏进李家半步，否则我有一百种办法弄死你！<笑>马上给我去这个地方，等着我的人去找你哎，婷婷，婷婷，我是爸爸呀，爸爸来带你回家呀，婷婷，婷婷，哎哎哎，婷婷，婷婷，婷婷，哎，婷婷宝贝儿，我看你还往哪跑？哎呀，哎呀，哎呀，哎。出去！谁允许你不敲门就进来的？进来，妈，这是并购的文件。跪下，让你跪下。妈的，你个贱种！老子现在就把你给办了！你们是吧？你要记住，你今天的一切都是我给你的。我既然能给你，我就能拿走。妈，我错了，我再也不敢了。一个小时，是你跪的时间；二十四小时，是给你找人的时间。如果二十四小时我还看不到那个女孩，你就给我滚。虽然不知道你为什么要离开，不过这一次我是奉李总的命令来请你回去的。谢谢你，但我不想去了。是四婷的原因吗？是我不想回去了，那里不是我的家。那我带你去一个地方。现在没事了吧？看来我们被人盯上了。
一定是冲着我来的，你把我放下吧。小心点，抓紧了。这下没事了、啊啊。李思婷，你是不是疯了？对不起，李总，我可不配姓李，我姓张。您年纪大了，是不是给忘了呀？你想干什么？我想干什么？我想摘掉李氏集团的李，您觉得好不好呀？你知道你在说什么吗？各位尊敬的股东们。我以李氏集团最大的股东身份提议，我要罢免李密董事长一职。我要罢免李密董事长一职。李总，您是不是很惊喜呀、啊？真是天大的笑话！什么时候你成了李氏集团最大的股东了？<笑>我的好妈妈，您还真是单纯的可爱呀、啊！好好看看吧。这是什么？我不看。什么狗屁东西！这是您亲自签的股权转让书，好好看看，您是不是给忘了呀？这是什么东西？这是假的，这是你伪造的。<笑>妈妈，您老糊涂了吧？这是昨天你亲自签的呀，昨天我跪在这里，你亲自签的，您忘了吗？<笑>你这是欺诈！你这是诈骗！我要报警！雷总，这清清楚楚就是你的签字，就认了吧。就是就是，一大把年纪了，快回家歇着吧啊！<笑><笑>妈妈，你女儿的下落我已经找到了。婷婷，婷婷在哪儿？说，等你死了就能见到了。天赐在哪儿？天赐，<笑>妈妈，您真是老糊涂了。就算天赐哥哥再又怎样，您觉得他会帮谁呀、啊？哦，对了，你女儿的下落我已经找到了。婷婷，婷婷在哪儿？说，等你死了就能见到了。人呢？你他妈不会自己看呐？啊啊啊！你们是在找我吗？这下没事了，我撞死你！哥，哥，你这是做什么？都是误会，都是误会，误会！我看这个误会有点大呀！你他妈嚷嚷什么？我就不信一枪能把我们都打死！宝哥，咱们上吧！妈的，你他妈想害死我！哥，哥，你看我多听话！那你就好好说说，是谁派你们来抓我们的？哥，这个我真不知道啊！我就是接了个任务，说让我抓两个人，一个男的。一个女的，那个女的还是个哑巴。姑娘，姑娘，不要怕，不要怕，我现在改邪归正了，我肯定不抓你。你放心，有我在，不会让人把你抓走的。滚！哎哎，是是。喂，什么？李总，李总，思婷，你怎么来这儿？天赐哥哥，天赐哥哥。妈妈突然晕倒了，现在正在医院抢救呢。走，快去医院！不行，现在公司高层全都知道这件事情，不能走，我得留在公司稳定局面。思婷，这个女孩很有可能是李总的女儿，我跟她刚刚被人追杀，好不容易才逃出来。我想带她去见李总，兴许李总的病就好了。你放心吧，把这个姑娘交给我，我带她去。你确定你会把她带到李总那里？天赐哥哥，你说什么呢？如果这个女孩是妈妈的女儿，那她就是我的亲妹妹。我对自己的亲妹妹能干嘛呀？那就好，那我就把她交给你了。公司有我，你放心吧。天赐哥哥，你对我真的太好了。好了。
，斯汀，我们之间不用这么客套。啊，来，那你就带他去医院吧。一会儿你跟这个姐姐去医院找林总，你放心，跟他在一块很安全的啊。嗯，婷婷。你还记得我跟你说过什么吗？把这里啊就当成自己的家，有什么事都不用找别人，找我就可以啦。我呀，肯定会好好保护你的。那你们去找李总，我走了。嗯。在我手里了，这可真是你的不幸啊！你不是一直找妈妈吗？今天我就告诉你妈妈在哪儿。看，这是什么东西啊？这个铃铛就是你妈妈的，你妈妈此时此刻就在这里。你以后把我妈妈怎么样？你在比什么？我根本听不懂啊！给我带走！思婷，天赐哥哥，李总怎么把所有股份全都给你了？这是怎么回事？啊？怎么会有这样的事情？我不知道啊。你不知道？今天我在公司接到其他合作公司的电话，说公司现在最大的股东是你，之前所有的合作意向因为股东的变更，全部作废了。真的有这样的事情吗？我真的不知道啊。但这件事情也太奇怪了，这完全不像李总平时的所作所为。天赐哥哥，你对我是不是有什么误会啊？思婷，不管怎么样，我希望你不会对李总和那个小女孩做出什么让你后悔的事情来。你放心吧，我做什么事情都不会后悔的。大哥，这娘们长那么漂亮，就这么埋了，可惜了。一会儿埋之前，咱俩去轮流爽一下，爽了再埋。不愧是我大哥，想的就是这么多。<笑>小妹妹，别害怕啊！啊，别害怕啊！住手！啊！啊！啊！这就是你说的不会后悔的事。你为什么会这样？去，把他们给我埋了。李总，李总，我们错了，饶了我们吧！让他们立刻给我消失！走。怎么样啊，天赐哥哥？我够不够听你话呀？这两个人欺负小雅吧，我就替你把他们给解决掉了。斯汀，你竟然能干出这种事来！我干的不对吗？这两个废物连这点小事都干不好，我留他们有何用啊？李总的病是不是也跟你有关系？<笑>那老东西的病可跟我一点关系都没有，就是自己该退休了。你。你太让我失望了，<笑>天色哥哥，你未免把自己看得也太高了。不用说什么对我失不失望，你先好好想想，自己下一步路该怎么走吧。我下一步怎么走不重要，现在我让你放了这个女孩，还有林总。那我要是不肯呢？我知道你现在正在找产品的秘方，这个秘方只有我知道在哪儿。你是在威胁我？不好了，李总，那位老太太不见了。什么人呢？不好了，李总，那位老太太不见了。什么人呢？李思婷，你又在搞什么把戏？你放心吧，只要你把秘方乖乖交给我，我说到做到。我们走，放他们走。现在当务之急是要找到那个老东西。我倒要看看你们怎么逃出我的手掌心。小李总，李总现在已经下落不明。之前答应的事儿，就是就是，苏婷啊，你之前答应过我，把李氏星辰的业务都给我的，这事你不会说了不算吧？诸位请放心，我说过的话呢，肯定算数。<笑>但是在这之前，我想请各位看一份东西，想必大家看完之后，啊、应该不会想让这东西流出去吧？哎，这这这，李思婷，你什么意思？想过河拆桥？他妈的，你的心思都用在老子身上了！我可告诉你，这河还没过完呢！你，小李总啊，我就奇了怪了
，你是从什么时候开始搜集这些的？各位啊，是李氏集团的老功臣了，想必知道这些东西一旦流露出去，对各位会造成什么严重的影响吧？嗯，他妈的，股权转让书，你到底什么意思？只要各位呢，在这份文件上签字，那么我将会让这个东西在这个世界上消失。当然，是彻底消失。你拿什么让我们相信你啊？我不是还给你留了点吗？这些钱够你们下半辈子花。你们都准备好了？启禀家主，这几天我们都按照你吩咐的准备好了。很好，想必那个叛徒已经在收购其他人手里的股份了。家主，你为什么现在不铲除这个叛徒呢？有些时候，我不方便动手的事情。要找个人替我去做，属下的愿为家长效死，就定在他宣布那天动手吧。是。谁敢抢我留给婷婷的东西，谁都得死。对不起，我来晚了。你饿了吧？没事的，我不饿。老板，来一份。方哥哥，你先吃。谢谢，不用，你吃吧。啊、你慢点吃，别噎着啊。嗯。谢谢方哥哥。嗯，对了，那个阿姨找到了吗？那个阿姨可厉害了，你放心吧。哦，对了，这个铃铛是你的吗？是我的。为什么会在方哥哥你这儿？那天你走了之后，我在你房间里捡到的。这个铃铛对你这么重要吗？嗯，这是我妈妈留给我的。铃铛一共是两只，上面的婷婷就是我的名字。你叫婷婷？你叫婷婷？哪个婷、嗯？你妈妈叫什么？我妈妈叫李密。李密？怎么写？原来你就是李总一直在找的女儿。你说什么？我怎么听不懂？你就是李总一直找的女儿。你刚刚问的那个阿姨就是你的妈妈。你是说上次那个阿姨就是我妈妈李密？啊，没错。没想到你就是我们要找的婷婷。李总你来做什么？恭喜你啊，方天赐，终于替那个老东西找到这个哑巴了。从一开始我就怀疑，没想到还真被我给猜中了。坏蛋，你不许欺负我妈妈！你在跟我比什么呢？我根本看不懂哎。怎么，你害怕我跟你抢妈妈？<笑>你放心，那老东西谁爱要谁要，我才不稀罕。我来是来找方天赐的，怎么样？该带我去找那老东西的秘方了吧？这就是他的保险箱吗？李总，一切相关的物品都在这儿了，现在可以让我们走了吗？<笑>都是我的，都是我的。<笑>对了，密码，密码是多少？密码是你生日。李密，你究竟在搞什么鬼？方哥哥，你真的就这样把我妈妈的东西交给那个坏人吗？你放心，这都是你妈妈提前安排好的。嗯
李总，那位想与您见面，您看。明天老地方见。你做的好事，计划都被你打乱了，知道吗？我有什么办法？那个哑巴突然出现，我要是再不动手，就全完了。哑巴？难道是李密的女儿？她还活着？是啊，要不然我怎么会提前动手？要不是天赐哥哥护着她，她早就死了。好了，我知道了。天赐这边我会安排，秘方到手了吗？还没有，不过现在整个李氏集团都在我的控制之下，迟早都会是我的。好，你和天赐的事也要抓紧了，到时候我们两家合成一家，我也就放心了。等着我的好消息吧。哼哼哼，就你这点道行。还想跟李总斗？早知道这样，还不如跟着李总呢。你还好意思说？要不是你撺掇我，我也不至于上了你的贼船啊！谁他妈的知道这小婊子比他妈还狠？没办法了，明天就是新任总裁发布会。这发布会一开，这是一点办法也没有了。那怎么办？大不了鱼死网破。对，跟他鱼死网破。各位，啊。别来无恙啊！我要你们两个废物有什么用？老板，老板，这件事不能都怪我们吧？我们也没想到那个男的随身带着枪啊！哎，李总，我也没想到那男的会跟过来，要不然那哑巴也逃不出去呀、啊！借口都是借口，不要再为你们的无能找任何理由。老板，这件事都怪那个方天赐，要不然干脆我们直接把他给干掉吧。告诉你，方天赐从始至终都是我的男人，我没发话。你们谁也不许给我动他！再给你们三天时间，这次必须把那个哑巴给我找回来。李总，我去哪儿找啊？那是你的事儿，跟我可没关系。但是这次，如果你还找不回来的话，<笑>别怪我翻脸不认人。<笑>至于你嘛，我需要你帮我去医院办件事。天赐啊，这里是一份财产转让协议。你替我好好保管，如果这次有什么意外，你就按协议去办。这，李总，这件事事关重大，要不要再考虑一下？不用了，这件事你听我的。原本我是想，你和思婷结婚以后，这公司就是要交给你们的。只是没想到，思婷这么着急。您真的不再考虑一下吗？毕竟您都已经找了婷婷这么多年了。我只要知道他现在好好的就行了。作为他的母亲，最重要的就是帮他铲除一切障碍。如果真有那么一天，希望你能对思婷。放心吧，思婷她也是我女儿。只要她肯乖乖配合我完成一切计划，我会给她机会的。李总，您注意安全，我就先走了。原谅妈妈，妈妈只是想保护你。天天，这么晚了，你带我来这儿干嘛？方哥哥，我妈妈的照片落在这里了，我要拿上它，不能把我跟妈妈的回忆留在这里。好，那我陪你一起，如果有什么事，我也可以保护你。呀，老大，这小哑巴家的门怎么开了？是不是有人回来了？看好，咱们进去看看有什么值钱的，好顺的啊！老大，这之前的老东西让咱们找的人还没找到，要不咱们就算了吧？赶紧走，咱们先进去看看。这要是小哑巴在里边，这人咱们不就找到了吗？
也是。<笑><笑>哎哎哎！我错了，我错了，我不该跪平心叫皇太，求饶我，我再也不敢了。谁是你皇大爷？睁开你的狗眼看看，我是谁？你啊？你不是黄有才那老东西，那我就放心了。啊、你干什么？信不信我老大一会儿醒了，扒了你的皮！这是我专门给你准备的房间，这些都喜欢吗？以后就叫我妈妈吧，乖，不哭。思婷啊，妈，妈给你熬的，啊，不好喝吧？谢谢妈妈，都怪那个该死的哑巴，要是没了他，什么事都没有了。李总，人被带过来了。李总，这么晚了，让我过来有什么吩咐吗？李总。这么晚了，你让我过来，有什么吩咐吗？有什么事，你叫人跟我说一句就行，没必要亲自让我过来，多影响你呀、啊。上次的事儿，怎么说？这，这真不赖我。哎，哎呦，哎呦，哎呦，拿我的钱不办事儿的，你还是头一个，别怪我无情。再给你最后一次机会。如果还不行，就自行了断吧。多谢李总，多谢李总，您大人有大量，我一定一定完成任务。过两天，我会让那个哑巴去城外的荒山，到时候方天赐肯定也会跟着去。你见机行事，一定要把那个哑巴给我带走，否则，你懂的。呃，多谢李总，多谢李总，滚吧，没有下次了。谢李总，这位大哥，你们找老黄头干什么？这事跟你有关系吗？哎，是是是，带上他，赶紧滚！啊啊啊啊啊啊、赶紧走，走走走。走啊啊啊啊、方哥哥，我们现在去哪儿啊？我先带你去个安全的地方。去他妈的！都看看吧，又不是什么见不得人的事儿。你当我成天闲着没事搜集你们黑料呢？嗯，我绝对不同意，这跟白给有什么区别？说，继续说。方氏集团的这份收购合同就相当于抢劫。方氏集团出资十个亿，收购我们公司百分之三十的股份，有什么问题吗？十个亿收购百分之三十，这不相当于抢劫还是什么？我知道你跟方氏集团的方天赐已经订了婚，但也不能这样啊！你知道我们公司的新产品上市能有多大的利润吗？那可是整整一百个亿啊！咱们这是做生意，可不是慈善机构。可是新产品方案已经被林密那个女人给藏起来了，你们不会不知道。
，我们不是不帮你，这次确实是小李总太狠了。他拿出方氏，嗯，方氏集团的收购合同来压我们，您是知道的，我们就那么一点儿，只够我们的养老金啊！您要是再不出手的话，那集团可就真的完了。李总，我真的不知道，我这是给我爸打电话。哎，不用跟他打电话，这件事是我让他这么办的。呃，什么？李总，这件事是您安排的？具体的计划我就不跟你们说了，你们只要记住一点：如果思婷让你们签字转让，你们就签。放心吧，我不会亏待你们的。对了，天赐，过几天就是你和思婷的订婚宴了。我还要和思婷订婚。思婷是个好孩子，就是野心大了点不给她好好上一课，她是不会明白以后的路该怎么走了。李总，您吩咐的事，我一定按照您吩咐的去办。你跟婷婷一样，都是好孩子，这知恩图报，才是做人最应该懂的道理，对吧？好了，你们先回去吧。有什么事，我会派人通知你们的。哎，哎，好，好，好，走。坐。你就是天子带回来的女孩子啊。真是苦了你了，到了这儿就好好休息，这就是你的家啊！你放心，有我和天赐在，不会再有人欺负你啊！嗯，<笑>嗯我觉得你有点眼熟，好像在哪儿见过。你就是李总失散多年的女儿啊！你也认识我妈妈，这些年我妈妈一直都在找我们、哎。对不起呀、啊，孩子，我看不懂。好，李总要看见你，不知道得开心成什么样子。太好了，天赐做得好，没想到竟然把你给找回来了。总算是报了一点李总的恩情啊！哟，能让我方叔叔欠恩情的人，除了我母亲，应该就没有第二个人了吧？思婷啊，你怎么会来这儿呢？啊啊啊！新衣服穿上了，你别说，跟我那亲爱的母亲还挺像的。方叔叔，这次就谢谢你，有了他，秘方。可就十拿九稳了。有了他，秘方可就十拿九稳了。他还是个孩子，不要太为难他。把他给我带走！不为难他，你以为你是谁呀？你别以为我不知道，你背着我跟那老东西联系，要不是看在天赐哥哥的面子上，我早就干掉你了。你还不知道吧？我送给过我妈妈一块金佛，那个金佛里面被我装了窃听器。我本来想什么时候能找到那个小哑巴，呵呵没想到竟钓上你这么一条大鱼。你呢，对我妈妈重情重义，无可厚非。可是你不应该骗我，我是那么的相信你。你可倒好，你知道你还有一个疏漏，是什么？你错就错在你收购集团的股份，不多不少，正好是那些股东手里剩下的份额。如果没有人串通一气，怎么可能拿捏得如此精准？不愧是李总一手带大的，这么小的漏洞都能被你发现。谢谢方叔叔的夸奖，这个哑巴我就先带走了。至于你嘛，别担心，我是不会动你的。毕竟我过几天。还得给您敬酒不是？走，走，李总，实在对不起
，我给搞砸了。事情的经过就是这样，李总，我对不起你，我怎么也没想到思婷竟然能找到我家里去。爸，我走之前怎么嘱咐您的？一定要小心思婷。这下倒好了，婷婷现在又落到思婷手里了。您说您干的这叫叫什么事儿？老方，你要去哪儿啊？我现在就召集人手，把孩子抢回来。好，我陪你一起去把人抢回来。站住！你们现在去有什么用？思婷会傻乎乎的把人留在那儿，等着你们去抢吗？那现在怎么办？总不能真的把秘方交出去吧？如果不交秘方的话，思婷会不会对婷婷……让我想想，让我想想。喂，亲爱的母亲，现在你思念的小哑巴在我手里。您想要的话，明天下午一点，让人带着秘方来和我交换，切记不要耍诈哦。思婷约我明天下午一点去和他做交换。天赐，我希望你替我去，帮我把婷婷换回来。李总，那秘方可是您一辈子的心血啊，难道就真的要去换？那是我女儿，我亲生女儿。我这些年所做的一切，都是为了能找到他。如果换不回婷婷，我还配当一个妈妈？天赐，明天就交给你了。天赐，这次就靠你了，一定要把婷婷接回来啊！李总，您放心，我一定把婷婷带回来。记住，你跟婷婷的安全是第一位的，其他的什么都不要想，都不重要。李总，请放心，等我把婷婷救回来后，她就能一直陪在你身边了。这次婷婷回来，我就要跟她相认，我不能再让婷婷这样了。去吧。嗯。小哑巴，你说你亲爱的妈妈？会不会拿秘方来救你呢？瞅你那眼神，这是不服气呀、啊！你个小哑巴，你能干什么？信不信老子弄死你？哎，我这人啊，心最软，见不得惨。一会儿拿到秘方，把他拖走处理掉就好了。得嘞，小李总，这哑巴的便宜老爹还在下面等着呢，也算是便宜那老东西了。你要的东西我已经带来了，把婷婷放了。天赐哥哥，你怎么这么快就一口一个婷婷的叫上了？你这是只见新人笑，不见旧人哭啊！我真没想到你能做出这么卑鄙的事情。天赐哥哥，我也不想这样，但是没办法，这个世界女人只能靠自己。原来上次追杀我们的人，也是你派来的。我怎么早没看出来你是这么狠毒的人？小白脸儿，你长得还挺不错的，怎么能问出这么傻的问题？当然是李总花钱，要不然我们干什么找你的麻烦？哎，你别说，我那亲爱的妈妈真是舍得，为了这么一个小哑巴。竟然把这么重要的新产品秘方都给我了，天赐哥哥，你说值不值得呀？如果你被抓了，你怎么样也会救你，弄死他们！得嘞，小李总，小白脸儿，你当这是什么地方？想来就来，想走就走吗？不是说好了交易吗？怎么现在又变卦了？天赐哥哥，女人的话不能信，漂亮女人的话更不能信。你别过来，你忘了上次了吗？你还敢提上次？老子上次带了一群人，被你拿个滋水枪给吓住了，老子还没找你报仇呢。等等，你叫报哥是吗？你手里事情给你们钱，给多少？我出双倍。
对，你小子又想诓我，差点又让你小子给骗了。我没骗你，他给你多少钱？你他妈还想忽悠我？今天让你见识见识兄弟们的厉害！给我上，上车！嘿呀！喂，老东西，老黄头，你说，一会儿那小子把车开过来，只要把这东西往他车桩上一砸，你就给我们十万块。这钱未免也太好挣了吧！老黄头，你是不是跟着骗我们兄弟俩？放你俩的狗屁！老子骗你俩干啥？就说干不干吧！老子要是再年轻几岁，这活还轮不到你俩。怎么扔啊？像我这样扔？哼，这么简单。我可告诉你们啊，砸完就得跑，万一人车上有自动报警啥的，跑慢了还能被逮进去吃牢饭呢。嗯，那玩意儿可难吃了，我吃过。嗯、哎，是这个吗？哎哎、老黄头，你记住了啊！回来，回来，没砸中啊！啊啊啊！李总，事办好了，那小子也废了。还不办事的？不是告诉你把那哑巴带走就完了吗？怎么还把方天赐给搭进去了？我告诉你，要是方天赐有三长两短，你就死定了。啊要是方天赐有个三长两短，你就死定了！啊！你小子可千万别有事啊！你有事，指不定那凤婆娘真能弄死我！天天宝贝儿，你还是落到爸爸手里了。这次，爸爸。带你彻底离开这里，咱们找一个没人认识咱们的地方，重新生活。哈哈哈哈喂，快来人呐！这出车祸了！医生，医生！十分钟前，有没有送来一个因车祸受伤的年轻男子？麻烦您松手，您妨碍到我工作了。知道我是谁吗？竟敢这么跟我说话！回答我刚刚的问题。你说的那个人我真的不认识，要不我帮您查一下吧。在十六床，如果您跟患者是朋友的话，麻烦先把他医疗费给交一下。医疗费？麻烦你睁大你的狗眼，好好看清楚我是谁。哎、啊，小李总，刚刚没认出您，真是对不起啊。十六床的病患叫什么名字？叫方天赐，是被急救车送来的。听说脑部遭到了重创，可能会有记忆缺失。现在因为血型不匹配，还没办法做手术。你们干什么吃的？为什么到现在还不安排手术？对不起啊，小李总，不是不给安排，是因为没有相对应的血库储备，没办法手术啊。呃、小李总，怎么给方天三排在这种病房？小李总。我们也不知道这人跟您认识，啊，您放心，我马上给他安排最好的房间。一定要让他尽快好起来，赶紧给我安排手术。小李总，方先生的血型非常奇怪，目前我们医院没有相匹配的血型。非常奇怪，我还不信，全院所有医生护士都匹配不了吗？把全院能组织的人全都给我组织上，告诉他们，只要谁的血能跟方天赐的匹配上，这笔钱就是他的。还不快去！对了，你之前说他记忆缺失是什么情况？你之前说他记忆缺失是什么情况？方先生脑部遭到撞击，导致大脑网膜斑点出血，造成海马结构发生轻微变化。
，可能会因此丢失部分记忆。你的意思是，方天赐可能会失忆？目前看来，这是最好的结果。那他丢失的那部分记忆，还能找回来吗？有可能会找回来，也有可能找不回来。如果是这样的话，那就太好了。李总，方总，查到什么没有？经过我们的检查，现场只发现了一些轻微的打斗痕迹。到现在为止，我们还没有其他的线索。不过我们在半山腰倒是发现了方少爷的车。只有车？那人呢？李总，对不起，我们去的时候车里面已经没有人了。车子因为轮胎炸裂倒在了一旁的路边，驾驶座上全都是血。去查，派人去附近所有的医院查，快去！是。李总。你也不用太担心，有天赐在，想必婷婷也不会出什么事儿。我，我这眼皮跳得厉害，你说这两个孩子不会真出什么事儿了？李总，放心吧，我马上加派人手仔细找，他们不会有事的。婷婷啊，你说你图个啥？你要早点从了我该多好，非得遭这罪。你现在终于属于我一个人的了，谁也别想把你从我身边抢走。<笑>说是谁呢？找我啥事？说，你说找你什么事？之前说好的钱呢？我们是来拿钱的。对，之前说好的，咱们只要砸了就给十万，现在砸也砸了，钱呢？哎，好说好说，你哥俩在这等着，我去跟你们取去。嗯，哎，兄弟，看来这老头挺有钱呢。老大，不如咱们干他一票。嗯。<笑>哎，兄弟，你拿着瓶子干啥？想喝酒，咱有新的。我呀、啊，哎，那谁啊？呃、我呃呃，呃，你、呃，啊，兄弟，你这下手是不是有点狠呢、啊？老大，里面还有个美女呢！啊，美女，美女，那个，真是苍天有眼呐、啊！这是老爹给我发福利了，小美人。醒了，思婷，你怎么在这儿？我怎么在这儿？我不是跟李总一起回星城吗？思婷，我怎么会变成这样？天赐哥哥，你真的什么都不记得了吗？你在路上出了车祸，现在正在医院里呢。你说什么？车祸？我我不是跟李总一起回星城，找你商量我们婚期的事。李总人呢？他没事吧？没事的，天赐哥哥。你好好休息，后天啊就是我们的婚期。我还以为你醒不过来了，不过现在好了，你终于醒过来了。后天，这么快吗？我怎么什么印象都没有？没事的，天赐哥哥，到时候我妈妈还有你爸爸都会出席咱们订婚宴的。没耽误事就好。不过思婷，到底是怎么了？我怎么什么事情都想不起来？没事的，天赐哥哥，不是什么重要的事情。忘了就忘了吧。你现在最重要的就是好好休息。为了我们的订婚宴，你得快点好起来。都给我好好照顾天赐哥哥，没有我的允许，谁都不许进这间病房，打扰我天赐哥哥的休息，听到了吗？好的，小李总。天赐哥哥，你先好好休息，我赶紧去告诉妈妈还有你爸爸我们的这个好事情。到时候婚宴咱们见。好。
，天赐跟婷婷呢？有消息了吗？我们找遍了这附近所有的医院，都没有得到方少爷和婷婷小姐的消息。到底怎么回事啊？难不成他们两个真出事了？别急，再去找，把搜索范围扩大一倍，我就不信找不到他们两个。快去！是，等一下，我和你一起去。老方，你就在家等吧。这样他们回来了，我们能马上知道。吕聪，你在这好好休息。我了解天赐，我和他们一起去找到会比较快。走，起开！你瞅瞅你们俩的倒霉模样，一宿没睡吧？是不是特着急？这么大的年纪了，就该在家好好待着，养养狗什么的，为什么非得出来丢人呢？废话说完了吗？说完了就给我滚出去，李总。你毕竟是我们小李总的前任母亲呢，对我们晚辈怎么能这么不客气呢？闭嘴，赶紧滚出去！我们方家不招待你们这些下三滥的东西。方总，请你说话客气些。好大的胆子！我亲爱的妈妈，方叔叔，好久不见！你们就是用这种方式来迎接我的吗？李思婷，秘方不是已经给你了吗？天赐和婷婷人呢？我只是没想到妈妈你会这么大方，费了一个哑巴，竟然真的把秘方给我了。我也不知道啊，该说你是伟大呢，还是愚蠢呢？李思婷，你你，妈妈，你看你已经老成什么样子了？这个时代你已经跟不上了，还是好好回家休息去吧。你思婷啊，秘方你已经拿到手了，做人总得讲点诚信吧。<笑>方叔叔说的是。做人嘛，就是要讲诚信，所以呢，我这次是专程来给二位送订婚请帖的。请帖？什么请帖？当然是我跟天赐哥哥的订婚请帖了。天赐在你那儿，婷婷在哪儿？你把他藏哪儿了？你你，<笑>对不起啊，我可不知道那个小哑巴在哪儿。你会怎么做？<笑>可惜，这个世界上就没有如果。你放心，你的订婚我不会去的。那真是太遗憾了，天赐哥哥遭到了车祸。如果你们想他再被刺激的话，那大可以来阻止我。李思婷。老大，你说这死老头死了就死了，非得埋那么远干嘛？咋了？说话呢？这个有讲究。以前我听个大仙说，远死的就得埋远点，省得到时候回来找事儿。这老东西要敢回来，我再给他一榔头不就完了？说什么呢？这老东西现在怎么说也是我老丈人啊，以后不能这么说话啊。哎，俗话说得好，死者为大嘛。啊，老大。你这玩法我有点看不明白，咋又成你老丈人了？你当然看不明白，你看明白你不就是老大了吗？再说了，爱情这个东西，你不懂。<笑>小美人，我来了，<笑>亲爱的小美人，是不是等我很久了？<笑>别着急啊。刚才我去处理咱们老丈人的事儿，现在你放心，他绝对不会反对咱们两个了。<笑>哎、别着急，小美人，以后啊，我一定会对你好的啊！你看这小眼神，<笑>我知道了，我也爱你，你放心，以后啊，咱们生娃生两个，一个跟我姓，一个跟你姓。老、哎、公。你起来干什么？没看见我跟你嫂子在谈恋爱吗？老大不好了，我刚看到村里的人往回跑，边跑边喊：“放弃尸体了！”什么？老丈人不会被刨出来了吧？啊，不行不行，赶紧收拾东西，带着你嫂子，咱们咱们跑路。哎，你脑子有病啊！我让你拿着钱跑，你带你嫂子跑什么呀？
大哥，大哥，我实在跑不动了，要不你带着钱跑吧？你他娘的倒是把你嫂子手松开呀！没事吧？没事。大哥，你怎么了？我做错什么了吗？你做错什么了？俗话说得好，长兄如父，我就是你爹，你嫂子就是你娘。懂吗？你你你你懂不懂你？你你你打你打我干什么？别打！你们俩什么时候放我走？看见没？你娘说我打的对，还不给你娘磕头认错？臭小子，你懂个屁呀、啊、你！没事、啊。行，你是我爹，他是我娘，我现在想吃奶行不行啊？哎呀！你他妈来劲了是吧？还他妈想吃奶？你把不把我这个大哥放在眼里啊？我现在可是你爹，知不知道？你你还他妈惦记小雅吗？你可走！你你居然捅我！你把你当大哥，竟然想当我爹！我让你当，让你当，让你当！啊啊啊啊啊啊啊、站住！给我站住！再跑，别怪我抓到你手下不留情！站住！跑啊！你跑啊！他看不起我，连你也看不起我，所以都得死！还想跑？小姑娘，你可看到全程了？是他突然冲出来的，这不怪我，你可一定要帮我作证啊！对不起，大哥，我不会说话，我怎么帮你作证？请你拿着。啊啊、不要，不要，不要！这大哥，我我能说话了。我我能说话了。你这不是说的好好的吗？你刚才在那比划半天，我还以为你是个哑巴呢。大哥，我能说话了，我能说话了，我能说话了。你该不会是是个骗子吧你？你等等，你该不会是跟这小子一起合起伙来讹我的吧？一个装哑巴，一个搁这碰瓷。好家伙，你们居然还是团伙作案呢！你，大哥，我也不知道我为什么突然能说话了，我真的没有骗你。你别，你别碰我啊！你，小心我报警。呃呃、大哥，这是我妈妈，李氏集团的李总，你认识吧？这还真是李氏集团的李总。你说你是他女儿？嗯，我是他女儿。<笑>你还说你不是骗子？我就是李氏集团的货车司机，谁不知道我们李总只有一个宝贝女儿，她明天啊就要和方氏集团的公子方天赐订婚了。你还在这冒充她女儿，你也配啊！我亲爱的妈妈，别忘了今天上午十点带着方叔叔来参加我跟天赐哥哥的订婚仪式。你们如果不来，我可保不齐对方天赐的大脑会产生什么样的影响。四婷，天赐哥哥，你穿这一身简直太帅了。今天这一身也很配你，显得你啊特别有气质。当然了，天赐哥哥，今天可是我们的大好日子呢，要穿最好的才能配得上啊。哎，我怎么没看见李总还有我爸他们？啊，他们一大早就去了现场，现在估计正忙着呢。天赐哥哥，我期待今天可是期待超级久了呢。真希望这一刻能跟李总还有我爸他们在一起。哦，对了，还有李总那个女儿，如果她也在，那该多好呀！天赐哥哥，我们该去现场了。嗯，走。恭迎家族女方少爷今日订婚大喜。天赐哥哥、嗯，今天是我人生当中最开心的一天。现在叫你家主不合适吧？算了，待会儿我自己向李总解释。不用担心那么多，今天我们才是真正的主角。我找人
查到了天赐的诊断书，跟思婷说的情况差不多。天赐伤到了头，怎么回事啊？估计是和婷婷的消失有关系。我派去的人说，他们的车是因为压上了碎玻璃才导致的车祸。哎，不管怎么说，天赐也算是有消息了。婷婷在哪里啊？我现在有个不确定的想法，我怀疑婷婷。又被那个收养他的老头子带走了。如果真是这样的话，那可真就糟了。现在的情况是两边都需要我们去，但如果我们不去天赐那边，万一李思婷告诉了天赐真相，那他很有可能再被刺激到脑部神经。那可婷婷，我们不能不管呀！万一要是，要是有个万一，那该如何是好啊？我们现在只能先选天赐，然后再去找婷婷。呃，你听我的，这事就这么办吧。婷婷，不是妈妈狠心，妈妈也是没有办法。妈妈相信你一定可以保护好自己的。李总，方总，所有人马都放出去了。您放心，我们一定在第一时间把消息带回来。去吧。我们。去把天赐救回来。哎呀，方助理，你今天果然是帅气逼人呐！和李总在一起，那简直是金童玉女。怎么还喊方助理啊？现在要改口叫方总了。你看，方总和李总站在一起。郎才女貌，神仙眷侣啊！<笑>今天是我跟天赐哥哥的好日子，别的话我就不多说了。希望各位摆清楚自己的位置和身份。呃、啊，我们明白明白，李总，我们以前呢、啊、可能有一些误会，不过你放心，从今天开始，李总指到哪儿，我们走到哪儿，绝不二心。最好是这样。<笑>哎 ，Still， 你不是说李总和我爸他们已经在现场布置了吗？怎么没见他们人呢？呃。天赐哥哥，人家可能忙忘了嘛，你能不能不要生我的气啊？傻瓜，我怎么可能因为这样的事生你的气啊？天赐，天赐，啊，爸，别走！我亲爱的妈妈，你比我们约定好的迟到了三分钟呢。你个小混蛋，这么大的事，你敢自作主张？给我回去！爸，您不是一直同意我跟思婷在一起吗？那是以前。算了，不用多说了，你马上跟我走，不然的话，你就不是我方仲航的儿子。爸，你给我听好了，只要我有一口气在，你们两个就别想在一起。赶紧走！怎么了，方叔叔？你不是来祝福我跟天赐哥哥的吗？你以为我会怕了你个黄毛丫头？方仲航大风大浪见得多了，你以为你能像李总一样把我吃得死死的？我告诉你，门都没有。爸，你是不是对四姐有什么误会啊？误会？你自己问问他，这是误会吗？哎，孟芳，今天是天赐大喜的日子，你别说那些扫兴的话，不然一会儿天赐该生气了。是啊，方叔叔，我妈妈她都发话了，这回你总该听了吧？你不要高兴的太早
。我告诉你，此仇不报，我房中行誓不为人。四娘，我爸他这是怎么了？我简直是疯了！我竟然会答应警察去帮你找妈妈？我是小蝌蚪吗？找什么妈妈？谢谢好心的大哥，我就知道你一定会相信我说的话的。这是一个怎样又狗血又离奇的故事？什么你是哑巴，跟妈妈失散十年，现在突然又会说话了？大妹子，你确定你没有骗我？大哥，我真的没有骗你，你一会儿就知道了。现在还能怎么办呢？凉拌，做完了。嗯我带你抄小路，谢谢大哥，感谢各位。今天出席我跟天赐哥哥的订婚。讲一个故事，好，想必大家对这个事情很感兴趣吧？妈妈，你就别再吊胃口了，快点说，别浪费我时间。我想宣布的是，从今天开始，李氏集团总经理一职将不再由李思婷女士担任。啊啊啊！同时，李思婷女士。将不再任职李氏集团任何职务。同时，我还要宣布，之前传闻有关一切我寻找亲生女儿的消息，都是谣言。我李密在外，没有女儿。妈妈怎么，我的好妈妈，你不是宣称在外面你李密没有女儿吗？怎么一见到这个小哑巴，竟如此激动？你松手，别怪我跟你翻脸，咱们俩之间还有脸可以翻吗？老实点，这是个什么破玩意儿？你把我的照片还给我！你不是个哑巴吗？你怎么突然会说话了？<笑>各位看看，这是医学奇迹呀、啊！一个哑巴竟然可以说话了，<笑>都是你，你个贱女人！要不是你出现了，今天也不会造成这个局面。你当年为什么不死在外面，非要回来坏我的好事？我只是想找到我妈妈。你妈妈，你妈妈都已经不要你了，还找她干什么？你就是一个废物，一个累赘。他当年可以扔掉，现在也一样可以。他根本就不是一个好妈妈，他不配，他不配，不一样。他当年根本就没有扔掉我，现在也没有。你知道什么？如果他没有觉得你是累赘，那他今天为什么在所有人的面前说他自己从来没有丢过女儿？因为我跟我妈妈从来就没有分开过。虽然我们不在一起，但是我们心里无时无刻不在想念着对方，就像我想妈妈一样，他也无时无刻不在想我。你还记得在你的房间里你对我说的话吗？什么话？当时你说我穿的、用的都是你的。是啊，你当时就像个流浪狗一样，你恐怕这辈子。都没用过这么贵的东西吧？那是我的，那是我妈妈为了我才给你买的。<笑>你在说什么胡话呢？我没有说胡话。从我妈妈给我编辫子的那一刻起，我就知道，那都是我的，而你，才是一个真正的替代品。<笑>
，我不是替代品，你才是，我不是，我不允许你这样说。说，我为什么是替代品？如果你说不出来，我就揍死你。嗯，你老子分了，好他妈给我老实点来呀，让我看看你是怎么产生幻觉的。让我看看你是怎么产生幻觉的！你难道一点都不知道吗？什么？我知道什么？松开！是你，你是婷婷对吧？嗯。当时你给我编辫子的时候。我就在想，假如你要是我妈妈，我该有多幸福！甜<笑>甜，我的甜甜。<笑>不是想要李氏集团吗？我可以把李氏的一切都给你，只要你肯放过婷婷，我什么都给你。只要你肯放过婷婷，我什么都能给你。妈妈，你忘了吗？李氏集团已经不是你的了，股权转让书你亲自签的呀。秘方还在我手里，你不是想要秘方吗？我都可以给你。秘方，你不是让方天赐带给我了吗？你不会真以为，天赐带给你的秘方，就是真的吧？李密，李密，你个老不死的，你竟然敢骗我！这也是我这个当妈的，给你上的最后一课，怎么样？够交换了吧？你，你放开婷婷，你放开婷婷！妈，妈虽然说刚才的一幕很感人，但是。我手里的枪可是会走火的，李思婷，你到底想干什么？说，为什么说我是替代品？说，为什么？就因为我妈妈给我的一切都体现在了你身上，体现在哪儿了？你还不明白吗？我的思婷，思婷。李密，思念赵婷婷，原来我才是那个小丑，原来我才是那个替代品，不，我不是，我不是替代品，你才敢是那个没有用的东西。原来这么多年，我始终都没有走到你的心里，我始终。都只是一个哑巴的替代品。思婷，够了，别再胡闹了。天赐哥哥，在你心里，我一直是胡闹是吗？这个女孩她做错了什么？你为什么这么对她？我要是什么都不知道，你就给我滚蛋！思婷，你现在怎么？你最好不要逼我。你怎么变成了这样的人？我对你太失望了。我们走。天赐哥哥，你给我站住！这就是你想要的秘方，现在都给你了。李密，你给我站住！再走一步，我就开枪了。如果你想开枪，你就开吧。这一次，谁也不能把我跟婷婷分开。你为什么都不看我一眼？你说为什么？为什么？我跟了你这么多年，你都没有把我当亲生女儿看待。明明公司是我跟你一起创建的，他却能坐享其成。明明我才是最在乎你的人。说了你可能不信，在我心里，你跟婷婷都是我女儿。
，我从来就没有拿你当外人看过。公司我本来就是想留给你的，只是你自己太着急了。你不要逼我，我真的会开枪的。你不要再继续动了！如果你再动的话，我真的会开枪杀了你！听听。丁丁，丁丁，丁丁，丁丁，救人！你为什么要对丁丁开枪？你为什么要挡这一枪？你凭什么挡这一枪？疯了！李思天，你是真的疯了！你到底要闹到什么时候？你非要让自己身败名裂，你才开心吗？少用这种假惺惺的语气来指责我，搞得好像你多关心我一样。如果你真的这么在乎我，当时我不让你去找那个女人。你就不该去！我告诉你，现在我变成这样，有一半的功劳都归功于你。你们一个个的，都怪我自私自利，怪我不择手段，怪我心狠手辣。可是你没有想过吗？我只是不想自己的东西被抢走罢了。我又有什么错呢？真的，不用想，你们今天一个个的都得死。不用想，今天你们谁也逃不掉。李思婷，你放过他们，遗恨的只有我一个，不要把他们牵连进来。你是谁呀、啊？凭什么你说放人就放人？今天你们所有人都得死。一个也逃不掉，思婷，现在回头还来得及，把枪放下，我保证没有人找你麻烦。呃、爸，爸、呃呃呃，方叔叔，咱俩之前的账还没算清楚，呃、在这儿逞上英雄了。思婷，你不要一错再错了，放他们走吧，给他们一个机会，也给你自己一个机会。天赐，天赐，你现在知道让我给你机会了，你走干嘛去了？当时我不让你去找那个女人，你非不听。我让你乖乖跟我结婚，现在知道要机会了，晚了。我求你了，你就放过。求我？你不是喜欢矫情吗？我让你求我，说，够了。李思婷，你不是想让人求你吗？我求你，妈求你，行吗？<笑>妈，求你行吗？<笑>李密，不许你跪！你给我起来！不许你跪！不许你跪！<笑>思婷，是妈妈对不起你，是妈妈不好。你要怪就怪妈妈一个人，你不要怪她，你放过她们行吗？求求你了！你跪！我不许你跪！你可是李密，你可是李密呀！你是李氏集团的董事长，你是整个集团的骄傲，你是我李思婷的妈妈！我不许你跪！起来！你给我起来！婷婷，妈这辈子没求过人，妈今天跪下求你，你就看在我们做了十年母女的份上，婷婷。你放过婷婷，放过你方叔叔行吗？妈给你磕头了，婷婷。赵婷婷，你看你干了什么？他可是李密啊，他是整个西城的骄傲，是我这半辈子都想照顾的人，你却把他变成了废物。你说，你回来干什么？你回来干什么？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
连你都敢忤逆我，雷总，你是不想活了吗？我，小豹子，我跟你是一伙的。我说了，所有人都不许动，你听不见吗？雷总，雷总，求求你放过我，我刚才被那个被那个老家伙打晕了，没听到啊。你知道的，我小豹子跟你是绝无二心。你这个废物东西，连个老头子你都干不过，要你有何用？哎，我是废物，我是废物，你大人不计小人过，你原谅我吧。哎，对了，李密和那个哑巴全在这儿，我替你干掉他们。还有那个方天赐，还有那个老不死的，我给他们干掉。在这里给我等着，等我收拾完他们，哎、再来收拾你。哎哎嗯，阿婷，嗯，妈，妈，你没事吧？婷婷，妈没事，还记得你给妈求的这个福牌吗？她替我挡了一枪，妈。这副牌没事，妈知道里面是什么，没关系，妈不怪你。其实，妈一直有件事想和你说，妈在保险柜里给你留了百分之五十的股份，我本来也是想把公司交给你的。现在该，正是时候。妈，我错了，我不想要了，妈妈，我不想要了。你跟婷婷一样，都是我的女儿。你跟婷婷一样，都是我的女儿。你这孩子。个性要强，也跟了我这么多年，公司交给你，妈，妈放心，妈妈我不要，我只要你，我不要，乖，不哭，听你的，从小的，吃了不少苦，妈跟他的关系。难免多了些，让你受委屈了，对不起，妈妈，原谅妈妈，妈，我原谅你，我原谅你，我什么都不要，妈妈，我什么都不要，我错了。妈妈给你取名叫四婷，就是不想跟你像婷婷一样分开，妈妈想。时时刻刻都能看见你，思念着你，爱着你，这辈子有你做女儿。妈，妈，你怎么了？妈，妈，听听我放了一家，这回轮到妈。你的妈，不要！四婷，妈妈，真的，妈，妈，你，妈，妈。李思婷女士，我们接到报警，现在怀疑你涉嫌多起故意伤人案件，请跟我们走一趟吧。可以，给我两分钟时间吗？我想跟我妹妹说两句话。婷婷，我不该这样对你，对不起。哎，婷婷。你身体刚刚恢复，医生不是让你多休息吗？方叔叔，没事儿，我已经全好了。好吧，我去停车场。
你快去快回啊！嗯，好，那我走了。这就是我们李氏集团即将推出的新产品，天赐来给大家简单介绍一下吧。好，作为我们李氏集团全新升级的产品，这款产品相较于之前的产品，整体效果提升了百分之一百二，同时下降了百分之八的生产成本。目前最新的市场规划已经做出来了，就在各位面前的文件里。嗯。小方总这块我们看过了，没有任何的问题，就按小方总您制定的这个方案推行就行了。各位如果有什么其他的想法，可以在会后向我们部门提出，我们会尽所有的努力把这个方案完善到最好。哎呀，李总，你培养的好啊，以后小方总就是我们集团新的领导人了。这都是天赐自己的努力。天赐，听见叔叔们对你的评价了吗？以后可要好好干了，这样我就能早点退休了。嗯。妈妈，我先走了。天赐，你留一下，我有事跟你说。妈，哎、你饿了吧？这是我给您做的汤，您快趁热喝了。我们婷婷这个汤啊，现在可比我做的还好了。来，天赐，你也尝尝。啊怎么样？嗯，婷婷这手艺啊，都快赶上米其林大厨了。什么时候开个餐厅，让我入一股啊？妈，您看方大哥净瞎说。我要是有您一般的水平，就谢天谢地了。一会儿有个发布会，你陪妈妈一块儿。天赐啊，你也一起来。嗯。李总，请问您为什么捐出所有的财产给宝贝回家慈善基金？因为我女儿。我有两个女儿，她们都让我明白了，对于一个母亲来说，她们的孩子、她们的宝贝，就是母亲的一切。所以，为了所有失落在外的宝贝们都能早日回家，回到自己母亲的身边，我愿意捐出我的全部财产，为社会、为大家尽一份力。非常感谢李总。那请问赵小姐，你对你母亲捐出所有的财产这件事情是否有任何质疑？他为什么将所有的钱都捐出去，而不是留给您？不会，因为他已经给了我全世界最重要的东西，那就是妈妈思婷，你在那边还好吗？你是好孩子，妈妈不怪你，都是妈妈的错，是妈妈冷落了你，忽略了你，你原谅妈妈好吗？思婷。妈妈好想你，世上只有四听好，有四听的妈妈像个宝，没有四听的妈妈。